वेलकम टू शर्मिला शो हाउस आबार आज के संगे लाइव गतकाले जो लाइव से विशेष कारण आज लाइव हो कि कथा बोलते चाहिए अपन संगे आर देखा हवाओ एक खूब बड़ प्राप्ति हमारे कारण गतकाले लाइवटार पर खूब भलो वाइब पे अंत हमारे मन हो सांबादिक हिसाब से कथागुल हृदयंगम हो समर्थन पे से बड़ प्राप्ति बोलते अपनारा एके आसन बक्तव्य शुरू करब कल के रेश टे बक्तव्य रखते चले कारण के के मृत्यु सत्य सत्य शुद्ध सांबादिक हिसाब से ना मानस हिसाब खूब बस नाड़ा दिए अपनारा एके आसन देखते अपनारा जयन करके अपने संगे और एक बक्तव्य जेटा जेटा के बला चले जाए बक्तव्य एक्सटेंशन गतकाल से कारण एक बार मन कर लगन संगे समस्त जरूरी कथागुल आलोचना करब गतकाल इंटरभ्यू नहीं स्वनमधन्य डर कूणाल सरकार जे स्पष्ट भाषा बोले, बोले जे के के कौन मेडिकल कंडिशने पृथ्वी ऐड़े चले जेते हल से मेडिकल कंडिशनटार कथा शुने और एक बार संगे आर कारणगुल बसते इच्छे कर लो आसले कथागुल डर मध्य होंडिशनटार कथा से विस्तृत कर नम्बर वन जो के के असुस्थ बोध करते शुरू करें ओ प्रचंड गरम एवं बद्ध परेशे एवं किडियो फुटेजे अपनारा देखे जे भेतरे गैस स्प्रे क्राउड कंट्रोल से बद्ध एटमसफियर जो खूब ही विषा एक पंथा पद्धति से उल्लेख कर डर सरकार एक ही संगे बोले जे मुहूर्त थे के के असुस्थ बोध कर व्यवस्था कर तत्णात को डर संगे अवेलेबल डर जरा आज मैं ए रकम होते तो जरा दर्शक आसने आज मध्य थे अथवा अर्गानाइजर तरह संगे जरा आज तर मध्य डर जो प्रेसर चेक करत बुझे पारत हार्ट बीट एक पज करो बस बोझा गया है मान जेहेतु शुने मैं डर कूणाल सरकार के जोजोग समयटा मैं के के मृत्यु पर शुने बुझते पे जो के 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 गाड़ी एने बसान गाड़ी बसार संगे संगे के के बोले एसिटा अफ कर दीते अत गरम मध्य भावन सीचुएशन अत गरम मध्य घमते घमते एस बस गाड़ी एवं गाड़ी बसा मात्र तरह असम्भव ठंडा लगे तीन एसिटा बंध कर दीते हैं एट एक एम मेडिकल कंडिशन आपनारा गतकाल जो लाइव संगे डर कूणाल सरकार सेनले बुझते पर कंडिशन जरा मेडिकल प्रैक्टिशनर ता बुझे जाए तक क्योंकि एक संकटजनक मुहूर्त तैरी हो शर कारण नर्माल कंडिशने जात्यंत गरम गरमे घेमे घेमे गाड़ी उठा मात्र मन है जो एसिटार और प्रसेसटा 
কে আটকানো যেত এটা আমি আপনাদের সঙ্গে বলছি বা শেয়ার করছি একটাই কারণে যে আমারও মনে হয়েছে যে এই কন্ডিশনটা হয়তো এড়ানো যেত তাহলে হয়তো এত বড় দুর্ঘটনাটা ঘটে যেত না কি হতো আর কি হতো না সেটা নিয়ে হয়তো আমরা আরো অনন্ত কাল ধরে আলোচনাটা করতে থাকবো কারণ যা ঘটা সেটা ঘটে গেছে সেই জন্যই ডক্টরের সঙ্গে আরো কিছু কথাবার্তা আমার হলো যেটাতে যেটা যেটা থেকে আরো অনেকটা শিক্ষা নেওয়া যায় আমি ডক্টরকে প্রশ্ন করেছিলাম যে ধরুন এই ধরনের লাইভ শোতে যখন শিল্পীরা মঞ্চে অভিনয় করছে গান গাইছেন প্রচন্ড জোরে মিউজিক প্রচন্ড আলো আলোর হের ফের আলোর কখনো বাড়ছে কমছে ধোঁয়া যে যে ধোঁয়াটা ব্যবহার করা হয় সেটাও যে শরীরের পক্ষে ভালো তাও নয় কিন্তু অসংখ্য মানে দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য ওই ওই সমস্ত জিনিসই ওই স্মোক ওগুলো সবই ব্যবহার করা হয় এবং সেটাতে সেটাতে শিল্পীদের আমি মানে আমি অন্যান্যদের কাছ থেকে শুনেছি যে শিল্পীদের কিছুটা হলেও একটা স্লো পয়জনিক থাকে শরীরের মধ্যে এই এই বিষয়টা নিয়েও আমি ওনাকে প্রশ্ন করেছিলাম উনি তার জবাবে যেটা বলেছেন যে এই কন্ডিশনে বহু মানে বহু সিঙ্গার বা পারফর্মারকে পারফর্ম করে চলতে হয় এবং সেটাতে তারা হয়তো অভ্যস্ত তারা হয়তো অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছে সেই সিস্টেমটার সঙ্গে কিন্তু কখনো কখনো এটা স্ট্রেস সিচুয়েশনে পৌঁছে যায় এবং সব সব পেশাতে এই স্ট্রেস সিচুয়েশন বলে একটা পয়েন্ট থাকে যেটা থেকে ভাঙতে শুরু করে যে যেটার পরে আর স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মানে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সেটা মানে সেটা সেটা স্বাভাবিক পরিস্থিতির অনুকূল নয় এরকম জায়গায় চলে যেতে পারে তখন কিন্তু সেই পয়েন্টটা বুঝতে হবে এবং কেকের যে কন্ডিশনটা ছিল তাতে কিন্তু সেই পয়েন্টটা বোঝার অনেকটা সময় ছিল এইটা একটা একটা ব্যাপার এবং এখানে একজন প্রশ্ন করেছেন যে আমার এক প্রশ্ন সরাসরি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল হ্যাঁ যে যেভাবে তিনি ঘামছিলেন বা তিনি যেভাবে বারবার প্রকাশ করছিলেন যে তার অসুস্থতার কথা তাতে তো সরাসরি নিয়ে যাওয়া উচিতই ছিল কিন্তু একজন যখন অসুস্থ হন তার ডিসিশনে সব কিছু কিন্তু হয় না এটা আপনারা নর্মাল নর্মালি আপনাদের জীবনে হয়তো ঘটেছে এরকম ঘটনা যেখানে আপনারা কেউ অসুস্থ হয়েছেন বা আপনাদের খুব ক্লোজ কেউ অসুস্থ হয়েছে তখন ডিসিশন মেকার কিন্তু তার আশেপাশে যারা তার কাছে যারা থাকেন তাদেরকে নিতে হয় এবং এই এই যে যে বিষয়টা ঘটে গেল এটা থেকে আরো অনেক কিছু আমাদের শিক্ষা নেওয়ার বাকি আছে ডাক্তারবাবু যেটা আরো একবার মানে এই যে পয়েন্টটাতে হার্ট করছিলেন সেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র কে কে নন ওই যে সিচুয়েশনটা তৈরি হয়েছিল তাতে আরো আরো অনেকেরই প্রাণ যেতে পারত স্ট্যাম্পেড হতে পারত এবং ক্রাউড কন্ট্রোলের উপায় কিন্তু শুধুমাত্র গ্যাস স্প্রে করা নয় তার আগে আগে পর্যন্ত ক্রাউড কন্ট্রোল করা যেত এই বিষয়ে আমি একটা জিনিস বলতে চাই মানে একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই আমরাও যখন কলেজ লাইফে ছিলাম আমরাও আমরাও অনেক প্রোগ্রাম স্টুডেন্টরা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে করেছি এবং আমি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম যেখানে ফেস্টটা খুব মানে হ্যাপেনিং ব্যাপার ছিল এবং অনেকগুলো ফেস্ট হতো একটা যেহেতু গোটা ইউনিভার্সিটিতে আর্টস সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট ছিল সেই জন্য ওখানে ফেস্টের সংখ্যাও ততগুলোই ছিল বা তার বেশিও ছিল একটা ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল ফেস্টও হতো যেটা চার পাঁচটা ফেস্ট আমাদের হতো সেই সময় তো সেই সময় আমরা যে জিনিসটা আমরা স্টুডেন্ট হিসেবে অনেক সময় পার্টিসিপেট করে যেগুলো পার্টিসিপেট বলবো না অর্গানাইজ করে আমরা যেগুলো ফেস করেছি সেগুলো হচ্ছে যে প্রথম কথা স্টুডেন্টদের এইসব প্রোগ্রামে পাস বলে একটা ব্যাপার থাকে যেটা আপনারাও জানেন যারা কলেজে পড়েন তারাও জানেন যারা কলেজ পাশ করে গেছেন তারাও জানেন সেই পাসটা না থাকলে কিন্তু এই ধরনের প্রোগ্রামে এন্ট্রি পাওয়া যায় না সব সময় এই প্রোগ্রামগুলো টিকিট সেল করা হয় না এটা স্টুডেন্টদের প্রোগ্রাম বলে পাসে এন্ট্রি হয় মানে সাধারণত টিকিট সেল করা হয় না এবারে আমি অন্য কলেজের ব্যাপার বা অন্য কিছু জানি না এবারে এখানে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে যদি পাসের ব্যবস্থাই থাকে তাহলে সেই পাসটা কিন্তু ইস্যু করা হয় যে অডিটোরিয়ামের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী 
এবার ধরুন ক্যাপাসিটি আমার একটা অডিটোরিয়ামে পাঁচশো তো পাঁচশোটাই কি পাঁচ ইস্যু করা হয় তা কিন্তু নয় তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে যে বেশি পরিমাণে পাস ইস্যু করা হয় কিন্তু সেটা হয়তো হয়তো বেশি পরিমাণ বলতে তার মানে বড় জোর তার ডাবল পাস ইস্যু করা হলেও হতে পারে এটা গেস করে যে কেউ 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 দেখতে আসবে না অনেক ক্ষেত্রে মানে পাস গুলো নষ্ট হয় পুরো অডিটোরিয়াম ভর্তিও হয় না আবার অনেক ক্ষেত্রে অনেক বেশি লোক চলে আসে তখন কন্ট্রোল মানে কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টরটা কিন্তু ওই পাস এবং একই সঙ্গে আমাদের একটা ভয়ও কাজ করত যে যদি এরকম কোনো কেহস হয় যদি কেউ পুলিশে খবর দিয়ে দেয় তাহলে আমাদের প্রোগ্রামটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে পুলিশ এসে বন্ধ করে দিতে পারে এই ভয় আমি আজ আজ থেকে দু দশক আগেকার কথা বলছি যখন আমাদের আমরা এইভাবে ইনভলভ থাকতাম তখনও যে নিয়মটা ছিল আমার মনে হয় ইউনিভার্সিটি বা কলেজগুলো সেই নিয়মটা এখনও রেখেছে কাজেই এরকম একটা ফাংশনে কখনো এটা হতে পারে না যে যা ক্যাপাসিটি তার চার গুণ পাঁচ গুণ লোক চলে আসে চলে আসতেই পারে আপনারা যদি মনে থাকে আপনাদের যে ইন্ডিয়াতে মাইকেল জ্যাকসনের একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল সেখানে দেখা গিয়েছিল অডিটোরিয়ামের ভেতরে যা লোক আছে অডিটোরিয়ামের বাইরে তার চার গুণ লোক আছে তারাও এই ফিল্ডটা রেদমটা নিতে এসেছে তারা সরাসরি চোখে দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু তাদের মনের ভেতরে যে উন্মাদনাটা যেটা স্বাভাবিক যে একজন একজন আইডলের জন্য ফ্যানদের যে উন্মাদনা সেই উন্মাদনাটা নেওয়ার জন্য তারা দূর দূরান্ত থেকে মানে কেউ কেউ ফ্লাইটে করে উড়ে এসেছেন তারা এটা নেওয়ার জন্য কিন্তু তারা টিকিট পাননি তারা বাইরে থেকেই সেটা উপভোগ করার চেষ্টা করছেন এবার কথা হচ্ছে যে তাহলে কি যারা বাইরে থাকছে তারা খুব ডিসিপ্লিন এবং ভেতরে যারা আছে তারাও খুব ডিস মানে এটা 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 এই রকম কি কোনো একটা মানে মতামত দেওয়া যায় না সেরকম মতামত দেওয়া যায় না তার কারণ যে এই যে ক্রাউড কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টরটা কিছু সংখ্যক লোকের উপরে ন্যস্ত থাকে যারা অত্যন্ত স্ট্রিক্টলি এই যারা পাগল ফ্যান বা পাগল হয়ে যারা ঢুকতে চাইছে তাদেরকে বেশ শক্ত হাতে দমন করেন তো সেই ফ্যাক্টরটা এখানে কি করে অ্যাবসেন্ট ছিল এটা আমার কাছে ভীষণই ভীষণই প্রশ্ন দিব্যেন্দু অধিকারী প্রশ্ন বলেছেন যে মৃত্যু কার কোন পথে আসবে কেউ জানে না কিন্তু আসবেই একদিন শুধু উপলক্ষ রেখে যায় খুবই ফিলজফিক্যাল কথা এটা কিন্তু আমরা যে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটাকে শুধুমাত্র ফিলজফিক্যাল ডেফিনেশনের মধ্যে আবদ্ধ রাখব না রাখা যায় না যদি সেটাই রাখতে হয় তাহলে আমরা আমরা খুব ভুল করব আমরা যে মানে সেটা একটা মর্মান্তিক ভুল এই কারণে যে একটা ইনসিডেন্ট চোখের সামনে ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও সেটার থেকে আমরা কোনো শিক্ষা নিলাম না এবারে শিক্ষাটা তাহলে কি নিলাম এক নম্বর হচ্ছে যে একটা একটা হলের ক্যাপাসিটি খুব 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 শক্ত হাতে দমন করা উচিত বাইরের লোক সেখানে ঢুকিয়ে অযাচিত ভাবে ঢুকিয়ে ঢুকলে একভাবে যেমন পরিবেশটাও নষ্ট হয় অন্যভাবে যিনি পারফর্ম করছেন তাকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা জ্ঞাপন হয় না তাতে কারণ যারা পারফর্মার তারা উল্লাস ভালোবাসেন তারা তারা দেখতে ভালোবাসেন যে প্রচুর লোক তাদের অনুগামী সামনে একটা জনসমুদ্র দেখতে ভালোবাসেন কিন্তু কোন পারফর্মারই কোনোভাবেই একটা কেয়ারটিক ক্রাউড কোনো দিন পছন্দ করেন না সেটা তাদের পারফরমেন্সে যথেষ্ট এফেক্ট করে এবার আসি যে যিনি পারফর্ম করছিলেন কে কে সেই দিনে তিনি কুড়িটা গান গেয়েছেন ওই রকম পরিস্থিতিতে যেখানে আপনার মানে পরিস্থিতিটা আমি একটুখানি মানে হৃদয় দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে যদি যদি এটা এটা এরকম হতো যে তিনি কুড়িটা গান না গে পাঁচটা গান গাওয়ার পরে বলতেন যে আমার আমি এত গরমে আমি গাইতে পারছি না আমাকে ক্ষমা করবেন বলে তিনি স্টেজ ছেড়ে চলে যেতেন যেটা অনেক শিল্পী করে থাকেন এবং করেছেন এরকম উদাহরণও পাবেন যারা খুব বড় জলসাদার তাদের কাছ থেকে এই ধরনের উদাহরণও পাবেন অবশ্যই কিন্তু তিনি সেটা করেননি তার কাছে তার ভক্তের দাম তার কাজের দাম তার কমিটমেন্টের দাম অনেক বেশি ছিল এটা আমি আমি এখনো আমি সম্পূর্ণ আমি তো জানি না ঠিক কি কারণে উনি ওই কন্ডিশনেও পুরো প্রোগ্রাম করেছেন তার অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে পুরোটা দিয়ে পুরো কাজটা শেষ করে তারপরে তিনি বেরিয়েছেন 
কিন্তু এটা একটা কারণ কারণ যারা অত্যন্ত মানে মরমী শিল্পী হন তাদের কাজের প্রতি ডেডিকেশনে সত্যি কোনো মাপ কাঠি হয় না সত্যি হয় না এবার আচ্ছা আমি ইতিমধ্যে আমি কিছু কিছু প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি এতদিন এই নজরুল মঞ্চ নিয়ে কেউ কথা বলেনি কে কে এর মতো গায়ককে প্রাণ দিয়ে টনক নড়াতে হলো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু নজরুল মঞ্চে আরো অনেক প্রোগ্রাম হয়েছে নিশ্চয়ই কিন্তু যেটা হয়তো সেই দিন ঘটেছে সেটা হচ্ছে কে কে এর মতো গায়কের গায়ক যিনি এতটা যার খ্যাতি তার সেই মুহূর্তে তার যে মানে এই খ্যাতির বিড়ম্বনাই বলা যেতে পারে সেই কারণে এতটা ক্রাউড এরকম ক্রাউড পুলার অনুষ্ঠান খুব কমই হয়ে থাকে হয়তো নজরুল মঞ্চে বেশিরভাগ সময়ে যেটা হয় যে একটা জলসা হয় ফাংশন হয় এবং সেটা রেগুলেটেড ক্রাউড থাকে কখনো কখনো সরকারি প্রোগ্রামও হয় সেখানেও খুব নিয়ন্ত্রিতভাবে লোকজন যাতায়াত করে জোনাকি দে বলেছেন যে কে কে কি আগে থেকেই একটু অসুস্থ ছিলেন না এটা নিয়ে অনেক রকম জল্পনা হচ্ছে কিন্তু যে কন্ডিশনটা সেই মুহূর্তে ঘটেছে বা সেই সময় ঘটেছে তাতে যে কারোরই হয়তো এই অসুস্থতাটা হতে পারত নট উইথ স্ট্যান্ডিং তার মেডিক্যাল আদার রিজনস অ্যান্ড কন্ডিশন ওই ঘটনা বা যে সেদিন ওই ঘটনার পরে আমি অভিজিতের গায়ক অভিজিতেরও বক্তব্য শুনেছি তিনি যখন তার কাছে যখন মিডিয়া গিয়েছিল ওই যখন কে কে এর মরদেহ বম্বেতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অন্ত্যেষ্টির সময় অভিজিৎ সেখানে উপস্থিত ছিলেন অভিজিৎ কিন্তু বলেছেন যে কে কের কোনো তিনি বহুবার কে কের সঙ্গে একসঙ্গে কনসার্ট করতে গেছেন যাতায়াত করেছেন কে কের এমন কোনো মেডিক্যাল কন্ডিশন মেডিক্যাল ইস্যুজ ছিল না যেটা তার প্রাণ সংশয় হতে পারত এরকম কোনো মেডিক্যাল ইস্যুজ তার ছিল না দ্বিতীয়ত তার গ্যাসের প্রবলেম ইত্যাদি যেগুলো খুব খুবই খুবই সামান্য একটা বিষয় সেটার সেটা এমনও কোনো বিষয় নয় যে তার এই ধরনের প্রাণঘাতী ব্যাপার হতে থাকত এটা এটা একটা দিক আরেকটা দিক যেটা ডক্টর কুনাল সরকারের কাছ থেকে পেয়েছি জানতে পেরেছি যে যে সময়টা তার অসুস্থতা বলছেন এবং তাকে সেই অবস্থায় মধ্য কলকাতায় মানে হোটেল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে হোটেলে তিনি আবার অসুস্থ হতে তারপরেও তাকে আরো আরো দূরের কোন হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এটা এই ডিলে ইন দ্য প্রসেস সেটাকে উনি হয়তো বলছেন মানে উনি গেস করছেন যে সেটাতে তার মেডিক মানে তার অসুস্থতার পরিমাণটা অনেকটা বেড়ে গেছে অনন্যা দেব বলেছেন যে অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা চলছিল তা পুলিশ আটকাতে পারেনি বিকজ তারা স্টুডেন্ট তারা স্টুডেন্ট গান শুনবে কিন্তু ওটা যদি কোনো মিটিং মিছিল হতো পুলিশ ঠিক লাঠি চার্জ করত এটা এটার বিষয়ে আমার মতামত দেওয়ার কথাও নয় কারণ স্টুডেন্টরাও যদি দেখেন যে এইরকম বিশৃঙ্খলা হচ্ছে তাহলে স্টুডেন্টের যে বোর্ড বা ইউনিট বা ইউনিয়ন থাকে তারাও যদি এটার ব্যাপারে কোনো কড়া ব্যবস্থা নিতেন তখন কার মানে সেই মুহূর্তে হয়তো সিচুয়েশনটা অন্যরকম হতে পারত কেউ কেউ বলছেন পুরোটাই ম্যানেজমেন্টের দোষ অবশ্যই আমি একজন প্রখ্যাত জলসাদার তোচন ঘোষ যার মানে যিনি সবার কাছে তোচন ঘোষ যার জলসা সবার কাছে খুবই পরিচিত তিনি তিনি বলেছেন যে সেখানে অর্গানাইজাররাও কিন্তু কে কে গানের সঙ্গে নাচতে ব্যস্ত ছিল আমি জানি না সেটা হয়তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যারা অর্গানাইজার তারাই বা কেন গান শুনবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু তারা তাদের কর্তব্যটা করেননি যখন যে সিচুয়েশনে যা করা উচিত ছিল সেটা তিনি করেননি তারা করেননি সব বুঝলাম কিন্তু যেটা সবচেয়ে খারাপ হয়েছে হলো হোটেলে ওনাকে নিয়ে না গিয়ে সরাসরি আমি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি কেন সুতপা ভট্টাচার্যি প্রশ্ন করেছেন এই প্রশ্নগুলো নিয়েই আসলে আমার এই আলোচনাটা তাই আমি এই প্রশ্নগুলো আগেই ডক্টর কুনাল সরকারের সঙ্গে ইন্টারভিউতে আমি করেছিলাম ইন্টারভিউটা আপনারা আমার ফেসবুক এবং ইউটিউবের পেজে লাইভ লাইভে দেখতে পাবেন সিপিআর সিস্টেম দিলে কে 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 বাঁচানো যেত সব অনুষ্ঠানে ফার্স্ট এড ব্যবস্থা অবশ্যই রাখা উচিত অমিতাভ বোস বলেছেন হ্যাঁ 
ওটা হয়তো রাখা উচিত না এটা অনেক সময় থাকেও অনেক অডিটোরিয়ামে থাকেও আচ্ছা এই যে একজন বলেছেন দোষটা কিন্তু আপনাদের আচ্ছা উনি বলছেন বাসভূমি তিনি বলছেন যে এই গরমে এমন বিখ্যাত শিল্পী এনে অডিটোরিয়ামে না ওপেন কনসার্ট হিসেবে কোনো স্টেডিয়ামে করতে পারতেন এখন তো অনেক ভুল ধরছেন কিন্তু তখন লাইভে এসে এই সমস্যাগুলো কেন বলেননি এটা একটা চমৎকার একটা মানে এটা একটা মজার একটা প্রশ্ন পেলাম বা অ্যাকিউজেশন পেলাম নাম্বার ওয়ান হচ্ছে শিল্পীরা গরম ঠান্ডা বর্ষাকাল যে কোনো ঋতু ঋতুতেই তাদের তাদের প্রোগ্রাম করতে হয় সুতরাং গরমকে দোষ দিয়ে লাভ নেই অডিটোরিয়ামে না করে ওপেন কনসার্ট হিসেবে স্টেডিয়ামে যদি করতে পারতেন সেগুলো সবই কলেজ বা এর বাজেট সবকিছুর উপরে ডিপেন্ড করে আর এখন তো অনেক ভুল ধরছেন কিন্তু তখন লাইভে এসে সমস্যাগুলো কেন বলেননি তখন সমস্যা বলার সুযোগটাই বা কোথায় মানে তখন কি আমরা জানতাম যে নজরুল মঞ্চে সেই মুহূর্তে কি হচ্ছে আমরা তো জানতে পারলাম যখন কেকের এই খবরটা এটা এটা ঘটে গেছে তখন এইটা এই প্রশ্নটা আপনি যে বলেছেন আমি ঠিক মেনে নিতে পারলাম না তবে আপনার যদি আরো কোনো প্রশ্ন থাকে বা আমার আমার এক্সপ্লেনেশনে কোনো গন্ডগোল থাকে আপনারা আপনি আরো আবার প্রশ্ন করতে পারেন আমরা যে কোনো জায়গায় গেলেই গ্যাসের ট্যাবলেট কিছু মেডিসিন নিয়েই যাই তার মনে হয় ওনার জন্য কোনো অন্য কোনো আচ্ছা টুম্পা দাস পোদ্দার যিনি বলেছেন এই এই স্পেকিউলেশন গুলোর কিন্তু কোনো মানেই নেই গ্যাসের ট্যাবলেট থাকা বা না থাকা ওনার যদি এক্সাক্টলি কি প্রবলেম হচ্ছে সেটা না আইডেন্টিফাই করে উনি যদি গ্যাসের ট্যাবলেট খেয়ে নিতেন তাহলে সেটাও আরো অন্যরকম ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো হোয়াট ইজ ইজ ম্যানেজমেন্ট আচ্ছা অমৃতা সেন বলেছেন হোয়াট ইজ ইজ ম্যানেজমেন্ট টিম ডুইং দে শুড হ্যাভ স্টপ দ্য শো অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি উড হ্যাভ বিন স্পেয়ার্ড দিস গ্রেট লস সত্যি সত্যি অমৃতা সেন যিনি বলেছেন এটা অত্যন্ত পার্টিনেন্ট একটা ব্যাপার এবারে আসি যে যদি অনুষ্ঠানটাকে সেখানেই বন্ধ করা হতো এরকম ঘটনা অতীতে ঘটেনি এমন নয় কেওয়াস হয়েছে সিচুয়েশন খারাপ হয়েছে কিন্তু অনুষ্ঠানটা সিচুয়েশন খারাপ হতে অনুষ্ঠানটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং আকছার এরকম ব্যাপার ঘটেছে এবারে হচ্ছে যে আমার প্রশ্ন এখানে যে সেটা সত্যি কেন বন্ধ করা হয়নি সেই সময় যখন আমরা যেসব ফুটেজ দেখতে পাচ্ছি যেখানে কে কে ঘাম হচ্ছেন তার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে গান গিয়ে চলাটা তিনি মানে বহু বছরের প্র্যাকটিসের জন্য বা এই কমিটমেন্টের জন্য ওইভাবে গান গিয়ে চলেছেন সেটা ওর 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 যে ভিডিও ফুটেজ গুলো অ্যাভেলেবেল তার তাতে তার এক্সপ্রেশনে পুরোটাই স্পষ্ট কিন্তু ম্যানেজমেন্ট সত্যি কেন এই ডিসিশনটা নিতে পারেনি তখন মানে কি ভয় ছিল যে টাকা ফেরত দিতে হবে নাকি অনেক লস হয়ে যাবে নাকি কে কে অনেক মানে ভদ্র মানুষ হলে তাকে মানে তাকে এই ব্যাপারে আর মানে তার অনুরোধটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে না দেখা কি কারণ থাকতে পারে এটা আমার সত্যি আমার এটা এটা আমার বোধের বাইরে যে কোন সিচুয়েশন খারাপ হচ্ছে সেটা মেনে নিয়ে কেউ কি সেই দায়টা নিতে পারতেন না ম্যানেজমেন্টের এটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত ব্যাপার ইনফ্যাক্ট আমি এই ব্যাপারে তোচন ঘোষ স্বনামধন্য জলসা জলসা অর্গানাইজার ইমপ্রেসারিও তিনি একটা বিষয় বলেছেন যে তিনি একটা প্রোগ্রাম করেছিলেন ওপেন এয়ারে যেখানে বাইশ হাজার লোক দেখতে এসেছিল কিন্তু সেটা ওপেন এয়ারে যেহেতু হয়েছিল সেই রকমই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল যে প্রেডিক্ট করা গিয়েছিল যে এত লোক হবে বা সেটা বোঝা গিয়েছিল তাই সেই ভাবে কিন্তু ক্রাউড ম্যানেজ করে প্রোগ্রামটা হয়েছিল এবং এমনও কিছু প্রোগ্রাম হয়েছিল যেখানে শিল্পী অসুস্থ বোধ করছেন সঙ্গে সঙ্গে তাকে হসপিটালাইজ করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রোগ্রাম বন্ধ করে টাকাও ফেরত দিয়ে দিয়েছেন তিনি সুতরাং এইরকম ভালো জল সাদারের নিশ্চয়ই অভাব আছে আমাদের কলকাতায় যার জন্য এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল মাইন্ড ইউ কলকাতায় আসার আগে আপনারা যারা কেকের ইনস্টাগ্রাম ফলো করেন তারা ওই ইনস্টাগ্রামে দেখবেন যে কেকে নিজে একটা বার্তা দিচ্ছেন ছোট্ট বার্তা যে আমি কলকাতায় আসছি অমুক আর অমুক দিন আমার জলসা হবে এবং সেখানে তুমি তিনি স্পন্সার এবং ইভেন্ট অর্গানাইজারদের নাম নিয়ে থ্যাংকস বলেছেন এটা আগে ইনস্টাগ্রামে চেক করলে এখনো দেখবেন সেটা আছে হসপিটাল নিয়ে যাওয়ার পর যদি মারা যেতেন তো মেনে নিতাম কিন্তু উনি বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন জয়তিকর অত্যন্ত এবং সেই জন্যই আমার 
আমি এই দু তিন দিন ধরে আমার মনের মধ্যে যে আলোড়নটা চলছে সেটা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্যই এই লাইভে বসা আর সন্দীপন ভট্টাচার্য আপনি প্রতিবাদ করে যান আমরা আছি আপনার পাশে অনেক ধন্যবাদ এটা শুধু প্রতিবাদ নয় এটা একটা এক্সপ্লানেশন কারণ খুঁজতে চাওয়া এবং এই ঘটনা যাতে আবারও না ঘটে সেটার একটা মানে যেটা আপনাদের আমাদের অনেক সময় শুধু সাংবাদিকরাই যে একটা একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে আবার পরের দিন অন্য একটা খবর খোঁজেন তারপরের দিন অন্য একটা খবর খোঁজেন সেইটা চলতে থাকে এই প্রসেসটা চলতে থাকে সেটার জন্য সাংবাদিকরা অনেক সময় মানে অ্যাকিউজড হন যে আপনারা খুব তাড়াতাড়ি কোনো ঘটনাকে ভুলিয়ে দেন তা কিন্তু সব সময় সত্য নয় অনেক সময় পাবলিক মেমোরি কম থাকে শর্ট লিভড হয় কেকের ঘটনাটা ততদিন পর্যন্তই হয়তো মানুষকে হন্ট করতে থাকবে যতদিন এই এই পুরো ব্যাপারটা তলিয়ে না যাচ্ছে কিন্তু এটা আজীবন মানুষের মনে থাকবে যদি এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এর পরের কোন প্রোগ্রামে এর রেপুটেশন না হয় তাহলে আর এই প্রথম স্টেজে দেখলাম কেউ বলেছেন এই এই প্রথম স্টেজে দেখলাম অডিয়েন্স বসে দাঁড়িয়ে আছে অর্গানাইজাররা কোথায় ছিল বা নজরুল মঞ্চের স্টাফ অনেক গাফিলতি ছিল এটার ব্যাপারে এটা বলতে পারি যে অনেক সময় অডিয়েন্স অনেকে বসার সিট না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এটা এরকম এরকম ঘটনা হয়েছে কিন্তু যেসব ফুটেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা তো মনে হচ্ছে যেন সত্যি সত্যি জনসমুদ্র এটা কিন্তু সত্যি মানে ভেবে দেখার বিষয় যে এত মানুষ ঢুকে পড়তে পারলেন কিভাবে আর গাফিলতি ছিল এগুলো সবই এখন বিচার্য এখনো চলছে কি বিচারে কি হবে সেটা দেখা যাক কি হয় আর রুমকি এই রকম ঘটনার জন্য না হয় ম্যানেজমেন্টটা ভালো হওয়া উচিত স্বপ্না সরকার বলেছেন ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা অবশ্যই কম বেশি আমি অন্তত যে যেসব জায়গায় ইয়ে দেখেছি বা ফার্স্ট এডের ব্যবস্থাটা মোটামুটি থাকে কিন্তু যেটা এখানে হয়েছে যে যেটা যেটা মনে হচ্ছে যে কেকের আশেপাশে যারা ছিলেন তারা ডিসিশনটা তৎক্ষণাৎ নিতে কিছুটা ভুল করেছেন এটা আমার গেস ওয়ার্ক এবং হয়তো সেটা মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স যারা ডক্টর কুণাল সরকারের মতো যারা ব্যক্তিত্ব তাদেরও এটাই মনে হয়েছে এবং তারা বলেওছেন মৃত্যুর কারণ কি মত হতে পারে রুমকি মুখার্জি বলেছেন মৃত্যুর কারণ কারণটা খোঁজার তো নিশ্চয়ই আমারও হয়তো মনে মনে সেই অন্বেষণ এখনো আছে কিন্তু তার থেকেও বড় যে ব্যাপারটা যে এই ঘটনাটা থেকে আমরা যাতে সঠিক শিক্ষা নিতে পারি এবং আমরা শুধু নয় আমরা আমরা বলতে তো আমরা দর্শকই বল বলতে পারি যারা অর্গানাইজ করবেন এরপর থেকে বা যারা অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে স্বনামধন্য গুণী শিল্পীদের যাদের জন্য বিরাট একটা ভক্তের লাইন অপেক্ষা করছে তাদের মানে ব্যাপারটা তো পুরোটাই মনোরঞ্জন এবং আইডলকে সামনে থেকে দেখতে পাওয়া এই সব ইমোশনগুলো তো কাজ করবেই কিন্তু পুরো ব্যাপারটা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় যাতে সেটা শিল্পীর ওপরে এত বড় কোপ না আসে সেই জন্য অনেক বেশি সচেতন অনেক বেশি ধীর স্থির হতে হবে কিন্তু অর্গানাইজার ইভেন্ট অর্গানাইজারদের অমিতাভ বোস আমার বলেছেন আমাদের আমাদের কোন দুর্ঘটনার পর থেকে সব আলোচনা চলবে কিন্তু পরে সব ভুলে যাবে আগে থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা নিলে কে 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 হারাতাম না আমি সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স সেক্রেটারি ডক্টর অমিতাভ বসু আর আমি ডাক্তার অমিতাভ বসু থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর অমিতাভ বোস এখানে এসেছেন এবং তিনি তার তার মতামত দিয়েছেন এবং অত্যন্ত জরুরি মতামত যে আগে থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা অ্যাম্বুলেন্স ডাকা এইগুলোর ব্যবস্থাটা সত্যি নেওয়ার দরকার ছিল তখন অনুষ্ঠানটা ওই অবস্থা থেকে চালিয়ে নিয়ে না গেলে হয়তো 
মানুষটা বেঁচে থাকতেন আজ যত যে সবাই নিজেদের দোষ ঢাকার অস্বীকার করুক না কেন গাফিল অতীত ছিলই আমিও সুমিতা মজুমদারের সঙ্গে হয়তো কিছুটা একমতে আর প্রিয়া রয় ব্যানার্জি আজ নয় কাল আবার নর্মাল হয়ে যাবে কিন্তু শিল্পীকে হারালাম এটাই এটাই আমাদের সবারই এই দুঃখটা বারবার কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে যতবার কেকের গান ভেসে আসছে বাঁধছে কানে যতবার আমি আমি গতকাল এতটা মুশড়ে ছিলাম আমারই চ্যানেলে আপনারা দেখবেন যে কেকের শেষ কৃত্যর ভিডিও কেকে ছেলে একেবারে মানে ম্লান মুখে মুখাগ্নি করছে এই ভিডিওটা আমাদের মানে এটা খুব আমার কাছে আমার কাছে খুব অসহ্য যে যেটা আগের দিন মাত্র একদিন আগে যাকে দেখলাম যে মঞ্চ দাপিয়ে গান করছেন সেই মঞ্চে এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য তার এতটা খারাপ তার পরিণতি হলো এবং আমাদের সবাইকে চোখে সেটা দেখতে হলো এইটা কখনো কাম্য ছিল না শ্রাবণী দাস বলছেন যে তার ম্যানেজার ছিলেন তার বলা উচিত ছিল এইটা এখন এই প্রসঙ্গটা হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলা উচিত ছিল এটা আমরাও ভেবে পারছি না যে কি করে এই ব্যাপারটা ঘটে গেল যে তিনি তো কোনো মানে আফটার অল তিনি হচ্ছেন কে কে তার জীবন মানে জীবনের দাম সত্যি বেশি শিল্পীদের জীবনের দাম বেশি করেই দেখা উচিত কারণ তাদের জীবনের সঙ্গে শুধু তাদের পরিবার পরিজন নন অনেক অনেক অসংখ্য ভক্তের ইমোশন জড়িয়ে থাকে আর প্রত্যেকে যারা এসেছেন অনেকক্ষণ আমি লাইভে আছি আমার আমারও মন ভালো নেই এবং রেস্ট ইন পিস কথাটা কেকের সামনে বসাতে বা নামের সামনে বসাতে আমাদেরও একটা খুব বেদনার জায়গা উঠে আসছে আমি ক্ষমা প্রার্থী যে যদি কোনো মন্তব্য এরকম করে থাকি যাদের কেউ যদি হার্ট হয়ে থাকেন আমি সেই জন্য ক্ষমা প্রার্থী কিন্তু এই ঘটনা যেন আমাদের শহরে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে আর না ঘটে আর যেন কখনো কোনো গায়ককে এইভাবে মিসম্যানেজমেন্টের বা গাফিলতির জন্য হারাতে না হয় সেটাই আমার তরফ থেকে থাকবে এই কামনা থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে এখনো আমার আলোচনা শুনছেন আপনারা এই ভিডিও শেয়ার করুন কারণ আমার মতে যে আমার মতো একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্ল্যাটফর্ম থেকে যদি আমি কোনো কথা বলি যদি আপনাদেরও সেটা বোধগম্য হৃদয়ঙ্গম হয়ে থাকে তাহলে আপনারাও এই কণ্ঠস্বরটা ছড়ান ছড়িয়ে দিন কারণ আমরা আর কোনোভাবে মানুষের শুভ বুদ্ধিকে জাগাতে পারি না এইটাই একমাত্র মাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়া একমাত্র মাধ্যম আপনাদের ভালোবাসা আপনাদের সচেতনতা আমাদের একমাত্র মাধ্যম নমস্কার ভালো থাকবেন আবারও কেকের আত্মার শান্তি কামনা করি তিনি চলে গেছেন ঠিকই কিন্তু তার যে অমূল্য সৃষ্টি তা যেন বছরের পর বছর যুগের পর যুগ আমাদেরই মধ্যে থাকে আমাদেরকে সমানভাবে আলোড়িত করে নমস্কার Hey guys, this is Shormila Maiti from Shormila Show House and please subscribe to our channel and don't forget to push the bell button. Also subscribe to our lifestyle, review, telly and travel channel in YouTube. This is Shormila Maiti from Shormila Show House and please like my page and don't forget to push the bell button. In order to get more videos on regular basis, please make this page favorites in our news feed. Thank you.